কাকে ফোন করছেন অফিসার অফিসার সাদিক কে সাদিক বাইরে গেছে ও আসা পর্যন্ত আমাকে একটু সময় দিন প্লিজ আপনার মুখ আর আমি 1 মিনিটও দেখতে চাই না অফিসার ওনাকে নিয়ে যান অথচ আমার এই মুখটা দেখার জন্য অফিসে এসে আমাকে আমাকে বসে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি আপনার ভেতরের কথাটা ম্যাডাম বুঝতে পারিনি তাই নাকি তো মিস নরিন আপনিও আগে থেকে প্ল্যান করেছিলেন আজই মিসেস রুনাকে ধরিয়ে দিবেন অফিসার অফিসার শুধু এটা না আমাকে আমাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানোটা ওনাদের ওনাদের প্ল্যানও হতে পারে আগুন লাগানো তো দূরের কথা আমি আমি এই বিষয়টা ভাবতেই ভয় পাই আগুন লাগানোর দিনও তো আমি আগে অফিসে ছিলাম না অফিসার হ্যাঁ আর সে জন্যই তো আমাদের সন্দেহটা আর একটু শক্ত হয়েছে মিসেস রুনা কারণ আপনি জানতেন অফিসে আগুন লাগবে সেজন্য আপনি অফিসে আসেননি পাঠিয়েছেন সুজন মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা এনাফ মিসেস রুনা অনেক নাটক হয়েছে আপনি তো একজন নিবেদিত প্রাণ হার্ড ওয়ার্কিং অফিসার ঝড় বৃষ্টি তুফান কিছুই তো আপনার অফিসে আসা আটকায় না তাহলে সেদিন কি এমন হয়েছিল যে আপনি অফিসেই আসলেন না আবার আমার পার্সোনাল সমস্যা ছিল তাহলে সেটা অফিসের এইচআরকে জানাতে পারতেন আপনি তো মোবাইলটাও বন্ধ করে রেখেছিলেন কিন্তু কেন ম্যাম ম্যাম অফিসে কাজের জন্যই আমাকে মাস শেষে বেতন দেওয়া হয় এটা ঠিক কিন্তু কিন্তু তাই বলে আমার এই দায় নেই যে আমি আমার পার্সোনাল সব কিছু অফিসে সবসময় শেয়ার করব হয়েছে অনেক হয়েছে মিসেস রুনা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনার কাছেই থাকুন আপনি বরং এখন পুলিশের কাছে থাকুন হুম অফিসার ওনাকে নিয়ে যান এক মিনিট এক মিনিট অফিসার আমি শুধু আমি শুধু ওনাদের কাছে একটা প্রশ্নের উত্তর চাই আচ্ছা আচ্ছা আমার উপর আপনাদের কেন এত রাগ কেন শুধু আমাকেই ভাসাতে হবে আপনাদের বলুন তো আমাদের এত অফুরন্ত সময় নেই যে আপনাকে নিয়ে ভাব আপনি অপরাধ করেছেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে এটা মেনে নিয়ে বিদায় হন প্লিজ আমার দরকারি কিছু জিনিসপত্র এমন করার কি হইল আমি শুধু দেখতে গেছিলাম আমি কি আপনার জিনিস নিয়ে যাবো নাকি আমরা মিসেস রুনাকে নিয়ে যাচ্ছি তবে এখানে কোন খাপলা প্রমাণিত হলে সেটা বিচারও কিন্তু হবে আপনার যেমন হয়েছিল মিস্টার পঙ্কজ আগের বার মিসেস রুনাকে ভাষা দেখিয়ে আমি চাই না মিথ্যা মামলার অভিযোগ মাথায় নিয়ে থানায় যেতে অফিসার অফিসার প্লিজ অফিসার প্লিজ শান্ত হন মিসেস রুনা আপনাকে আমি ভালো করে জানি বলেই বলছি একটু ধৈর্য ধরুন ভুল না আমার অভিজ্ঞতা বলছে আপনাকে আবারও কেউ ফাঁসাতে এই চালটা চলেছে অফিসার আপনি কিন্তু এখানে আসামি ধরতে এসেছেন রায় দিতে না হুম থ্যাংক ইউ মিস্টার পঙ্কজ আমার ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য রায় দিচ্ছি না কিন্তু আমি শিওর আমাকে এই অফিসে আবারও আসতে হবে আবার কেন বলেন তো আসামি ধরতে আসব তখন মিস্টার পঙ্ক যে আপনার এই কথাগুলো আমার মনে থাকবে আমি 
কি করতেছে আপনি কার কাছে রুনার কাছে আসলে আমি তো ওর সাথে অনেক বেশি অন্যায় করে ফেলেছি সেজন্য মাফ চাই দিলাম কিন্তু রুনা তো এখনো আসেনি কখন আসবে তুমি সেটা জানো মনে না খালাম আসলে আসেন এখন আপনি যান আমি ঘর যার দিব ঠিক আছে বিদেশে কেন আমার নিশ্চয়ই একটু আরের ভিতরে কিছু লুকাইছে কিন্তু সে আমারই কইল না কেন স্যার ফোন পেয়েছি আপনার কাজিনের মতো সুজন তাই না মিস নরিনের মতে যাকে দিয়ে আপনি অফিসে আগুন লাগিয়েছিলেন সুজন এখানে ফোন করবে কেন আমার মোবাইল তো আমার হাতে আমি তো ফাইসে গেছি রুনাবু পুলিশ আমার খুঁজতে আছে পাগলের মতো তোমার কথা মতো আগুন লাগায় তো এখন আমি দৌড়ের উপরে আসি কিছু একটা করো রুনাবু হ্যালো হ্যালো চলেন মনি বাধা দিও না আদালতে যদি মিসেস রুনাকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায় তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দেব কিন্তু এখন আমাদের যেতে হবে মিসেস রুনা মনিকে পাগলামি করতে নিষেধ করেন প্লিজ মনি উনি আমার কথাটা শুনে মনি উনি ওনাদের কিছু করার নেই নাকি আহা এগুলো তো বলা যায় না এখনকার মানুষগুলো তো ভেতরে এক রকম আর বাইরে আরেক রকম তাই না কে জানতো যে রুনা তলে তলে এত বড় একটা সহযোগ করে ফেলেছে হ্যাঁ কে শোনা তুমি আমার ঘরে আগুন লাগানোর চিন্তা করো
মনি মনি আমার আমার কথা শোন প্লিজ মনি আমার কথাটা শোন শোন প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে রে পুলিশের তো কিছু করার নেই তাদেরকে তাদের দায়িত্বটা পালন করতে দে একটা কথা মনে রাখবি মনি মানুষকে ধ্বংস করা যায় কিন্তু হারানো যায় না সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে একদিন জয়ী হবেই আমি হয়তো বন্দি থাকব কিন্তু তোরা তো বাইরে থাকবি তোরাই আমার হয়ে লড়বি মনি মনি আয়নকে এখন ডাকিস না মনি ওকে ওকে পরে খবরটা জানাস আপনি বললেন ক্লায়েন্ট আসবে আমি ক্লায়েন্টের সাথে প্রোডাক্ট নিয়ে কথাবার্তা বলবো ভালো কথা এর মধ্যে দুলাবাই কোথ থেকে আসলো আপনি কি জানতেন না দুলাবাই চলে আসবে আশ্চর্য সাদিক যে ওই সময় ওখানে যাবে সেটা কি আমি আগে থেকে জানতাম হ্যাঁ আর আপনার সাথে যে সাদিকের এমন শত্রু তো আছে সেটা তো আপনি আমাকে আগে কখনো বলেননি স্যার কি বলেন স্যার আমি নিজেই জানলে তো আপনার বলবো স্যার আমি করলাম মোসকারা আর সে আমার মায়েরা বসলো কোনো মতে স্যার দাম বাসায় আমি চৌড়ে চলে আসছি স্যার আচ্ছা বুঝতে পেরেছি যা হবার হয়েছে এখন রুমাল আছে আপনার সাথে রুমাল রুমাল দিন मोबाइल षड़ আইনের ব্যাপার আপনাকে আইন দিয়েই সামলাতে হবে তো কিভাবে আমি কি করব আমার মাথায় তো কিছুই খেলছে না কোথায় যাব কিভাবে কি মিসেস সোনাকে ছাড়িয়ে আনতে আপনাকে একজন ভালো উকিল ধরতে হবে তাহলে জামিন পেতে পারে সাদিক ওনারা ব্যস্ত মানুষ কেন শুধু শুধু দেরি করাচ্ছিস বল তো হ্যাঁ নিয়ে যেতে দে না যাও তো মা যাও দেরি করো না যাও তুমি খুব খারাপ একবার তো আমাকে ডাকো দিলে না দে নেই কারণ খারাপ মা নিজেই না করছি তো তুমি মিথ্যা বলছো মামনি আমাকে না বলে কোথাও যেতে পারবে না আমি এখনই যাচ্ছি কাঁদে <laughs> না <laughs> 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 আমি 
আপনি যদি সেদিন বিদেশে কেন মনে এই বাড়িতে না আনতেন তাহলে আজকে আমাকে এই দিন দেখতে হইতো না সে কি বলে কিছু না স্যার আপনি কখন এলেন স্যার কে জানিয়েছে আপনাকে স্যার জানেন আমি সত্যি আমার লোক সব জায়গায় আছে আপনাকে গ্রেফতার করার আগে আমি জানতাম আমার কিছু একটা হবে শুনে খুব অবাক হচ্ছে জানার পরেও আমি কেন কিছু করলাম না পুলিশে কেন আটকালাম না না স্যার সেই জন্য অবাক হইনি তাহলে অবাক লাগছে এটা ভেবে যে আর সবার মতো নিশ্চয়ই আপনিও বিশ্বাস করেছেন যে আগুনটা আমি লাগাতে বলেছি অবশ্যই না আপনি যদি নিজের মুখেও স্বীকার করতেন যে আপনি আগুন লাগিয়েছেন তাও আমি বিশ্বাস করতাম না আমি সব জেনেও চুপ ছিলাম অন্য কারণে কোন কারণে স্যার মানুষ যখন সীমা ছাড়িয়ে অন্যায় করতে থাকে বললে অন্যায়টা শুদ্ধে নেয় না তখন তাকে ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দিতে হয় আমিও দেখতে চেয়েছি আমার মেয়ে আমার মেয়ে স্বার্থের জন্য কতটা নিচে মারতে পারে স্যার নরেন ম্যাডামকে কিছু বলবেন না স্যার অল্প বয়স অল্প বয়সী মানুষের মাথা গরম থাকে তাই কে তার ভালো চায় কে তার মন্দ চায় এটা হয়তো উনি বুঝতে পারছেন না সমস্যাটা বয়সের নাম এসে সমস্যাটা চিন্তা ওর বয়সে আমি চিন্তা করতাম কোথাও নতুন ব্যবসার সুযোগ হচ্ছে কি না সে কি না সেই বয়সে পরের ক্ষতি করে উপরে ওঠার চিন্তা করছে দেখো আমি কত সাজগোজ করেছি তোমার জন্য ভালো মতো দেখে বলো কেমন লাগছে ভাগ্যের কি পরিহাস একজন থানায় বসে কষ্ট করছে আর অন্যজন আনন্দে সাজগোজ করছে কি ব্যাপার সাদিক কিছু বলছো না কি না না কিছু না रुना उचित नाम दिए तुम्हें চার নম্বর ফাইলটা একটু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ঝামেলা আছে স্যার কেন কি হয়েছে এই যে মার্শাফি জুনিয়র এর জেন্ডার স্যার এসছে ফিমেল আচ্ছা সুজন মামা কই আছে কোথায় আমার কাল রাতে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হয়েছে ওকে কোর্টে চালান দেবে কিসের বেচা বেচারা একটা কালসা পুরো দুধ কলা দিয়ে ঘুষে তারপর নিজেই ছবল খেয়েছে 